Это до сих пор. Документ Сиперича, ничего, что здесь лежало? Какие-то капельницы, смотрите. Чьи-то личные вещи, вот они, лекарства, вот они, все это можно просмотреть. И так оно все и лежит -то. Посмотреть никто не трогает, так что себя, потому что это ну, грех, никто не, за это не возьмется. Все оно лежит, как лежало, тогда так оно все и лежит на месте. It's 80 days since Malaysia Airlines MH17 came down here in the Dinetsk region, close to Grabova village. The Boeing 777 was en route from Amsterdam to Kuala Lumpur. Aircraft fragments and personal belongings are still scattered over some 30 square kilometers. Слышали два хлопка. Первый хлопок услышали, мы в доме были, а второй хлопок уже выскочили, он сильнее был. Крутилась от этого воздуха, она крутилась. Упал ящик серого цвета вправо, влево отлетело что-то с красным, и падали обломки, я уже был за бугром, самолет был. Он взорвался и сюда полетел. Самолеты же бомбили нас, но и так приседали, ложились на пол. А это слышим, летит. Что я слышала? Летит. Бах! И дым черный. Откуда он? С той стороны повалил. Ну, он летел, но там действительно иллюминаторов не было видно. Ну, на уровне ну, самых высоких деревьев было. Через пару минут пошел звук улетающего самолета. Хороший звук улетающего самолета. В ту сторону. Самолетов было два. Skipper Airport, three hours before the tragedy. Flight MH17 leaves Amsterdam for Kuala Lumpur on schedule. 283 passengers and 15 crew members board the plane. This video was taken by one of the passengers and shared online just a few minutes before takeoff. Just of uh, our boarding and uh, cargo loading. Uh, once again, do ensure that your phones are also on for the flight. Ferdas bin Abdul Rahim was first officer of the Boeing. He was to fly the plane for the first stage of the journey. Uh, Tapi masa tu dia kata dia dah terlambat. Ha, pick up dah lambat. Tu dia dah, dia call tu saya tak sempat angkat. Tu saya call dia balik. Ha, bila dia saya call dia balik, dia dah masuk pula. Dia kira dia dah masuk dah dalam. Two hours after taking off, the plane entered Ukrainian airspace. Okay, five hours after flight, mostly um, the passenger uh, already have their dinner, and uh, we just completed the service. Um, some of them are sleeping, and the crew might be checking the next meal because we're going to serve breakfast before landing. In July, violent fighting was underway in the east of the country between government forces and militia groups from the self-proclaimed Lugansk and Donetsk People's Republics. Nevertheless. Air corridors over the region remained open to civil aircraft, although planes were forbidden to fly below 8,000 meters or 24,000 feet. The Malaysian Boeing was cruising at 10,000 meters and was about to enter Russian airspace. At 16.21 local time, MH17 transmitted its very last position report. Dipro radar, Malaysian 17, flight level 330. Malaysian 17, Dipro radar, good day, radar contact. Malaysian 17, yes. Dipropetrovsk 
Хорошо. В 17.09 примерно московского времени информация по Олде прошла о том, что воздушное судно в 23 минуты должно войти в нашу зону. Ну, фактически оно в нашу зону не входило. Украинский диспетчер вышел и уточнить, выходил ли к нам на связь этот рейс на что получил отрицательный ответ. Соответственно, уточнил, наблюдаем ли мы отметку под этого воздушного судна. Мы ее также не, от, не отмечали, не видели на своих ватах. Ростов, вы видите Малайзию? Она отвечает. Нет, похоже, его цель стала распадаться. Фрагменты of the airliner fell to the ground in a field near the village of Gramos. An area controlled by the Donetsk militia. The commander of one militia group, Alieg Vtulkin, was among the first on the scene after Malaysia's Boeing 777 went down. He took these pictures with his own mobile phone. Сегодня 17 часов, 17 июля 2014-го, гражданский самолет. Чем он не понравился нацикам? Провокация. Трупов полно. Олег, километр, может, полтора. Поехали. Ну, зрелище не из приятных даже находиться тут было тяжело. Ужас, что я тут увидел? Ужас. Когда это все видишь, это лучше, как бы по это и не смотреть, что это тут произошло. Вот там ниже, вдоль дороги, лежала девочка. Детей много было. There were 298 people aboard, including 80 children. They all perished. Most were citizens of the Netherlands. Я ж так и дух смотрю, тут у дорог уже полно вот места, смотрите, это так белое. Вот беленькое, да? Да, здесь, да, труп лежал. С самолета выпавший. С самолета выпавший, да. А там, говорят, детки где-то, детки падали где-то. Господи, ну за что это все? Куда ходила, в точке ставила, свечки его. Moments before the disaster, residents of Grabova village close to the crash site saw another aircraft in the sky. Реально слышал два хлопка, ну как как выстрел, как мы уже попривыкали, и большой взрыв был. И я поднял, вот то, когда гул был большой, ну я уже слышу, как за движением же и звук же как же шидет. Гул упасает, а тут вот над головой, и тут еще один гул, еще один гул. Я поднимаю и смотрю высоко. Маленький военный был, Сереб... серебряное днище было. Так что был второй, это по-любому, сто процентов был второй самолет. On the night of July 17th, the Ukrainian Ministry of Defense issued a very specific statement. У районе загибели летака, украинская авиация не працювала. Peter Heisenker is a German pilot with a long service record. He has flown most modern passenger aircraft in the course of his career. He became interested in the story of the downed Boeing after seeing a photograph taken at the crash site. Uh, these Bilder, die habe ich gefunden am Freitagabend gegen 6 Uhr nach Zeitung. ja nach diesem uh, Abschuss. Und es war dieses Bild, was mich so, ja speziell dieses Bild von dem Cockpit-Teil, was man sieht, äh, was direkt auf der Kapitänsseite äh, des äh, Flugzeugs ist. Und man kann in diesem Bild sehen, dass sehr gezielt direkt auf den Piloten geschossen worden ist. Äh, es ist das große Loch dort und dieses Loch trifft genau die Bauchgegend des Piloten. Und das ist... Also, äh, wenn man sich das vorstellt, ich bin ja fasziniert, hat, das habe ich, also es war ein Glücksfall, dass ich es in dieser Auflösung im Internet unter Google Images gefunden habe. Und ich mache es mal auf Vollbild, dann sieht man es in seiner Gänze. 
Und was hier sofort auffällt, das sind hier Einschüsse, etwa von einer 30 mm Kanone. Und jetzt kommt das Spannende, hier ist auch ein Einschuss vielleicht, aber es war ein anderes Geschoss. Several days later, a Russian Ministry of Defense representative published data showing that not long before the tragedy, another aircraft had been observed in the vicinity of the Malaysian Boeing, supporting eyewitness accounts reporting a Ukrainian jet in the sky. But many doubted that the Su-25 can actually reach 10,000 meters. Man findet in Wikipedia, wenn man die Su-25, das Flugzeug, von dem gesagt wird, dass es sich in der Nähe dieser MH-017 befunden haben soll, dann findet man plötzlich Einträge Dienstgipfelhöhe 7000 Meter. Einige Monate vorher war an derselben Stelle, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version, circa 10.000 Meter. Das ist verändert worden im Vorfeld dieses Absturzes. Und die Sache geht noch weiter. Selbst das, selbst das Fliegerlexikon, das Deutsche, hatte noch bis letzten Monat als Dienstgipfelhöhe vier Ja, und ich kann das nachweisen. Ich habe hier einen Screenshot aus dem Fliegerlexikon vom 1.8.2014. Da wird die Dienstgipfelhöhe uneingeschränkt mit 14.600 Meter angegeben. Und dann habe ich den Screenshot von demselben. Provider vom 1.9.2014, da wird die Dienstgipfelhöhe mit 7500 Metern angegeben und nur noch gesagt, dass die SU-25 im Test 14600 Meter erreicht hat. Also der Самолёт Су-25 имеет хорошую тягу вооружённость. Он достаточно быстро может подняться на высоту 200 там 9600 и находиться там достаточно длительное время для выполнения той или иной задачи поскольку поскольку на питании на чистом кислороде летчик может выполнять задачу в течение 30 и более минут я лично летал на этой высоте и никаких проблем со здоровьем не было вооружение самолета позволяет сделать то, что сделали с Боинга, пустить или ракета воздух воздух, или атаковать даже из пушки. These Su-25 fighter jets, NATO codenamed Frogfoot at the Russian Aviation Center in Lipetsk, are identical to those used by the Ukrainian Air Force. Сейчас я вам представлю пушку, калибр которой 30 миллиметров, двухствольная. Вот перед вами боекомплект этой пушки, которая сейчас вставляется, то есть самолет снаряжается э, снарядами. Э, пушка скорострельность ее более 2000 выстрелов. Стрельба может вестись с дальности от 2 километров и до 300 метров, то есть чтобы не попасть в зону разлета собственных осколков. 300 метров ограничивает свою дальность стрельбы. Вот на ручке управления самолетом находится с правой стороны гашетка для управления пушки, то есть гашетка для стрельбы из пушки. The Russian Air Force agreed to carry out an experiment to establish what the damage caused by a 30 mm cannon would look like. That's exactly the same kind of gun that's fitted to the Su-25. видите результаты удара авиационного удара с самолета Су-25 30-миллиметровой пушкой. Mm -hmm. Вот отверстие попадания, вот попадание, вот попадание, mm -hmm. вот попадание. На келе три попадания. Также разрушено остекление кабины. Mm -hmm. это, это так называемые входные отверстия. Соответственно, mm -hmm. если мы обойдем самолет, то там посмотрим то, что осталось 
при выходе снаряда. Угу. Вот видите выходное отверстие. Вот выходное отверстие. Вот. 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 Угу. Вот здесь разрушено. Скажите, а вот эти мелкие, которые мы видим, это, это что? Это результаты осколков. The nature of the holes found in the Boeing was also noted by Malaysian experts. Two weeks later, newspapers in Kuala Lumpur published reports suggesting the possibility of a Ukrainian aircraft being involved in the attack. This was based on the photographs of the fragments that were found on the ground, uh, which showed a variety of uh, fragmentation uh, holes consistent with uh, a missile and uh, cannon fire. So, on that basis, uh, Malaysian investigators are working on the alternate theory. There's, uh, there's an image of uh, the wing. This is the front shoe slash. Um, there, was one, there was one mark that looked like a jagged piece. On the night of the 21st July, Representatives of the People's Republic of Donetsk handed both flight recorders from the downed Boeing over to Malaysian experts. Later, at the request of the Netherlands government, they were sent to the United Kingdom for analysis. Many expected that the crucial last moments of the flight would shed light on what had caused the crash. But on September the 9th, the committee issued a brief report which stated nothing new. Pattern of damage to the body of the aircraft and the cockpit is consistent with the damage that would be expected from a large number of high-energy objects that penetrated the aircraft. This is probably what led to the structural damage to the aircraft and would also explain the abrupt end to the data registration on the recorders, the simultaneous loss of contact with air traffic control and the aircraft's disappearance from the radar. Under international regulations, an aviation committee should investigate a crash site as soon as possible. Естественно, расследователи должны эти обломки были собрать и выложить, как говорят у расследователей, макет самолету, чтобы иметь четкое представление, откуда, с какой точки было осуществлено вот это внешнее воздействие. It was some time before aviation investigators were able to start work on the crash site. Despite the militia forces suggesting a local ceasefire, it's alleged that the Ukrainian military continued to fire shells into the area. When the investigators go in and they do a bit of work, and then of course it is uh, disrupted by the shooting from the side of the Ukrainian army. Когда произошла катастрофа, ее не было. Это потом обстрел был этой территории. Это мины или... Не, ну это что-то ли гаубица, что такое. Это явно не мина. Это что-то мощное. Там и ополчения нет. То есть кого-то там накрывать артиллерийским огнем, ну это вообще не, не имеет никакого вообще смысла. Это был способ, каким образом там, зачистить следы. However, despite the absence of evidence, just hours after the incident, most Western media ran with one popular theory. That the Boeing had been shot down by militia forces with an SA-11 Gadfly, NATO's codename for the Buk anti-aircraft missile. There is no evidence, however, that the self-defense forces even possess such anti-aircraft systems. And concealing the launch of a multi-ton surface-to-air missile in broad daylight would be extremely difficult. Пуск ЗРК Бук сопровождается вот таким вот длинным инверсионным следом. Скорость ветра примерно 4 метра в секунду, то есть спокойная. Почти. Да, почти. Почти шти. Значит, ЗРК Бук имеет вот такой вот длинный инверсионный след, который от самой земли угу. до момента встречи с целью проистекает. То есть, если он бы стрелял вертикально, это 10 тысяч метров, а именно на этой э, э, дистанции находился самолет, 
Но поскольку он стреляет, как правило, по гипотенузе, то это примерно около 15 тысяч километров, 15 километров. Вот такой инверсионный след огромный, который в воздухе, отмечу, при такой метеообстановке будет находиться до 10 минут. Вот. Представьте, чтобы такой инверсионный след не был замечен нихем. Обратите внимание на характерный рисунок, который должен был висеть в воздухе от встречи ЗРК БУК с поражаемым объектом. Около пяти минут такой след висит в небе, ну, уже на, пятый, на пятую минуту уже оставки, но этого достаточно для того, чтобы его увидеть и сфотографировать. International medical experts were unable to reach the scene for several days. The Donetsk self-defense forces had to take care of the bodies. Возили сюда тела машинами, сажали трупы в этот рефрижератор. Он поддерживал холод, стоял здесь на пути, ждал своего кокрыца. Сейчас отправлены, пока свезут все тела. Все было под контролем. Все делалось в быстром режиме. Все свалилось, все сюда как можно, а надо было быстрее отправить его, чтобы прошло по независимое расследование. Victims' relatives had little opportunity to visit the crash site. But the Dzhinskis from Australia, whose daughter was a passenger on MH17, were determined to get to the region independently. We have promised our daughter we will come here. But it actually, as soon as possible, it is a time factor. Yeah, we, we should have come here the minute it happened, the next day. We are for peace. She was for peace. She is for peace and she will be forever for peace. Almost everyone in the Netherlands, where most of the MH17 victims were citizens, watched this funeral live on television. News of the Malaysian Boeing destroyed over Ukraine was soon pushed out of the headlines by other international events. Promises to reveal shocking proof of separatist involvement faded away, never to be mentioned again. Meanwhile, wreckage from the 300 ton... That storm basically came out of nowhere, catching a lot of people unaware. And of course, there's thousands of people who have spent the night in their homes with uh, a lot of water coming in and uh, mopping up the damage. There's homes with no roofs on them. So we had a nice crop of grapes coming up, but a lot of them were destroyed. Uh, we had nasturtiums all on the bottom there. We had lots of macadamias growing, but now they are on the ground. So how did you find out what happened? Uh, well, I was asleep and, and got a call uh, from my sister telling me that she, she was worried that they might have been on the plane, and I then went and checked their itinerary, and, and yes, it was confirmed that they were on that flight. And it probably took uh, at least a week before we really you know, could process that it, that it really was them and that they weren't coming back.
The eastern Ukraine is still an active and dangerous war zone. A Malaysia Airlines plane with nearly 300 people on board has crashed in Ukraine. This plane is, is it's said to have gone down right around the heart of where all that fighting has been going on in eastern Ukraine. At the end of the day, I blame the conflict for the whole incident. I just think that war, at the end of the day, is the problem. I thought that bringing a plane down would hopefully get people to think twice about what they're doing. But unfortunately, it, it seemed to actually, actually escalate after the MH17. So that quite, that disappointed me. The German Secret Service, uh, the British Secret Service, uh, and the Australian um, intelligence services believe that uh, the jet was shot down by Ukrainian rebels who were backed by Russia. But they do not give any proof, is that right? Oh, it's very easy for you to say that, and it's just part of the, uh, it's part of the ongoing uh, cover-up by Russia. Five months on, we know very little about what happened. Um, Why do you think is that? Uh, I think the investigation uh, was an attempt not to show that um, the shooting down of the plane was an event that was largely orchestrated by Moscow. But Russia is not even a part of investigation. So why do you blame it on Russia? I have this uh, newspaper on G20, and you say, Putin say sorry, you know? You're, you're accusing yes, of him. Exactly. You're accusing him. Exactly. We, yeah. we are very proud of this paper. We believe Mr. Putin should say sorry, and we are demanding he say sorry, and we are demanding that he pay compensation to the 298 victims who lost their lives in this debacle. But it's not proved, so how can you go accuse, state something? You know, I think it's a crime, seriously. Like, say sorry for what? No, seriously. We do have problems with our media too. <laughs> You've got to understand that Australians aren't every day aware of the complexities of the situation in Ukraine. So it's harder to talk about something like the Ukrainian conflict when, you know, it's a local newspaper. It wants to sell lots of newspapers here to people who want to read about things that are relevant to them. So, of course, it's much easier to say Putin say sorry. <laughs> you know, that sells. That's great. No, it's, it's three words, you know. Most people in Australia, when they heard about MH17, were told that there was proof that it had been a Russian, the UK missile that was fired by Russian separatists. But no proof presented. And, the, and people believe, because well, it's media. Even if it was true that it was a UK missile, it's still a bit simplistic to blame it all on Putin. But at the same time, it's, it's understandable that, that people want to focus on anger on a particular, you know, villain. And um, So again, we come to aggression, and it's not, yeah. you know, helping the conflict. There is so much uncertainty, and the speculation seems really unhelpful because it really should be about making transparent rather than making early accusations. <laughs> exactly. Yeah. Das habe ich fünf Jahre in Brüssel gemacht und ich war vorher drei Jahre in China. In einer Zeit, in der die Konfrontation zwischen den beiden Blöcken sehr stark war. Und ich habe dort manche Nacht schlecht geschlafen, weil die Gefahr, dass es äh, in dieser oder jener Form zu militärischen Auseinandersetzungen kommen könnte, immer. Der Bundesnachrichtendienst behauptet, er hätte Beweise dafür, dass die pro-russischen Separatisten MH17 abgeschossen haben. Ist this article very generic or it has some proofs that it was book uh, missile? Es gibt überhaupt keinen Beweis da drin. Es fehlt jeder Beweis. Es ist eine Behauptung. Und eine solche Behauptung muss man, wenn man sie dann schon in diesem Zusammenhang bringt, auch beweisen können. Das können sie nicht. Weil das, was wir wissen, sagt etwas ganz anderes. Und es gibt noch einen ganz wichtigen 
äh, Unterschied. Die Treffer einer solchen Rakete müssten immer in der oberen Hemisphäre eines Flugzeuges sein. Also auf dem Rumpf, auf den Tragflächen. Dort sind aber bei den Trümmerteilen, die gefunden wurden, überhaupt keine oder nur ganz wenige Treffer überhaupt zu erkennen. Aber zu erkennen sind Treffer unmittelbar in dem Cockpitbereich. Und zwar nicht von oben, sondern von der Seite. Uh, there were no fragments of book missile found. Das ist ein erneuter Beweis für meine Auffassung. Man kann keine Rakete finden, die nicht gestartet wurde. Also wenn die gestartet worden wäre, dann hätte irgendjemand auch irgendwann mal ein Stück davon gefunden. Denn es bleibt schon etwas übrig von dem äh, Triebwerk. Das brennt aus und fällt runter. Da wackelt die Erde, wenn die Rakete abwehrt. Da wackelt die Erde. Da werden auf einen Schlag 50 Tonnen Schub frei bei unserer Rakete. Bei, bei Bug wird es etwas weniger sein. Aber das ist unglaublich, welche Energie. Das heißt, das ist unübersehbar und unüberhörbar. Aus meiner Sicht gibt es nach den Unterlagen, die wir haben, also den Bildern und den Berichten, kein einziges, keinen einzigen Hinweis darauf, dass es eine Flugabwehrrakete war. Es gibt keinen solchen Hinweis. Es gibt nur die Behauptung. Es ist mir unverständlich, wie in den ersten Tagen nach dem Unfall über 50 Spezialisten dort vor Ort waren, unter anderem auch OSZE-Mitarbeiter, und niemand hat Beweisstücke gesichert, mit denen man dann unter Laborbedingungen Untersuchungen vornehmen kann. Ну, для меня это загадкой. АБСЕ озаботилась, и они собрали не так давно, недели полторы назад, вещи вот, с МЧС. И то это не голландская сторона, а АБСЕ. Самолет категорически не хотят забирать, самолет категорически не хотят исследовать. Например, 30 экспертов молодецов, просидев месяц в Киеве, Киев не привез их к нам на блокпост, рассказывал, что доехать нельзя и так далее. И они через месяц покинули Киев, не выехав сюда, они не попали на место. Хотя спокойно можно приехать сюда, мы обеспечиваем безопасность, постоянная охрана, перемещение на место катастрофы обратно. То есть мы это гарантируем. Голландцы спокойно могли грузить и увозить его. Даже железная дорога. Они ставили вопрос, что только железная дорога. Отремонтировали железную дорогу. И вот в ответ тишина. По сей день. Это самая малопопулярная катастрофа в мире. Там практически никто не был, понимаете? То есть не было ни у кого желания ездить туда и смотреть, и разбираться. Что удивительно, никто не верит. Ни голландцы, ни немцы. Я говорю, что сам видел лично. Вот. Никто внимания не обращает. Серьезно? Серьезно. А что говорят? Ну, мы думаем, что это... Как он там... Э... Бук, 1М и все остальное. Я говорю, вы же немножко голову включаете. Бук, если бы прошел бы тут бы на 5 минут такой инверсионный след стоял бы, чтобы мало не горю. Пас здесь стадо домашнее, 22 головы. И сидел в поле, просто сел отдохнуть. Да? Я услышал звук. Здесь часто летали истребители. Услышали просто в воздухе два хлопка. Бах-бах. Вот. Резко получалось э, звук э, реверса двигателя. Я повернулась, вот там военный самолет. Я выскочил в этом районе, увидел вот сушка как раз, 125-я, грач. Вот, вот так поднимается. Стального цвета, что военный самолет. Вот, вот как раз вот так вот. У меня оптика хорошая есть, вот. Бинокль. Я же говорю, если бы надо было задаться целью, я бы даже бортовой номер бы увидел бы его. Только слышим, что гухнуло где-то это все, начали с облаков валиться люди. И только слышно, как вот плашмой хлоп, хлоп. Тут было ужас здесь был. Здесь асфальт был красный. Нога лежала женская, накрашенные ногти были красным цветом. Детей же еще 80 было. И беременные вроде бы здесь были даже. 
Как так получилось, что трое суток трупы были на место катастрофы, их не увозил никто? Почти трое, двое с половиной суток трупы лежали на 30 градусной жире среди поля, потому что миссия БСН категорически запретила э, трогать э, тела. И только после того, как на место катастрофы доехали корреспонденты, там в количестве порядка 70 человек, и Европа и мир увидела вздувающиеся трупы, только после этого мы получили письменное разрешение, разрешение, подчеркиваю, собирать упаковывать трупы. На переднее шасси. И почему я удивился этот самый, что в Боинг? Ну что это же трасса не международная, вот трасса международная, вот она на Шахтерском проходит. Очень хорошо я ее изучил, этот самый гортик. Ich habe 30 Jahre lang die größten Verkehrsflugzeuge geflogen. Alles vom Gleitschirm bis zum äh, Wasserflugzeug. Ich habe eine Kunstfluglizenz äh, gehabt. Ich bin einfach ein, ein Praktiker, ein Techniker. Und ich habe eben schon sehr viele Flugzeuguntersuchungen, auch die Berichte in der Hand gehabt, gesehen, analysiert. Und deswegen kann man schon sehr einfache Schlüsse ziehen. Ich persönlich gehe davon aus, dass dieses ukrainische Kampfflugzeug zuerst die luft, -Luft abgeschossen hat, zuerst den Motor getroffen hat und dann, nachdem das Flugzeug nicht abgestürzt ist nach diesem Treffer, erst dann das Cockpit beschossen hat. Aber das ist unwesentlich, in welcher Sequenz das stattgefunden hat. Jedenfalls, es war ein Kampfflugzeug und es war ein ukrainisches. Das ist zum Beispiel der Streifschuss äh, am Flügel. Das hier ist der Spoiler. Und man sieht an dieser Art, wie dieser Schuss hier durchgegangen ist, dass der Spoiler ganz leicht ausgefahren war. Der war nicht glatt, sondern der war ein bisschen ausgefahren. Deswegen ist er hier durchschlagen. Und hier gehen die Spuren weiter. Hier sieht man Reste von einem offensichtlich beschädigten Hydraulikzylinder. Und der Weg zeigt direkt aufs Cockpit. Also dieser Streifschuss führt in der weiteren Richtung genau aufs Cockpit. Und da kann man das erkennen. So ist das Teil aus dem Flugzeug. Hier ist der Platz für den Kapitän. Und hier ist der Einschuss. Und das ist auch, wo dann der Streifschuss vom Flügel genau hierher kommt. Und er zielt genau auf den Piloten hier. Wenn eine ordentliche Untersuchung stattgefunden hätte, dann hätte man sofort erkennen können, wovon dieses Flugzeug getroffen worden ist. Самолет Су-25 – это штурмовик. Способен выполнять полет на высотах более 10 тысяч. Почему тогда такая дискуссия, что высота полета у него ограничена до 7 тысяч метров? Исходя из жизнедеятельности экипажа, инструкция определяет 7 километров потолок самолета. Это единственный военный самолет, у которого кабина не герметизирована. Но сам самолет позволяет выполнять на 10, 11, на 12 километров беспроблемный полет. Некоторые ограничения для боевых действий снимаются сразу. Можно выполнять маневры и все остальное. На 10500 можно свободно маневрировать. 11880. Вот пошел на снижение. 11880. You know as well as I do that we're shot down with Russian-built missile launchers. You know that. How can I know that? That's crazy. How else was it shot down? There are different, you know, theories how it could have been shut down. Like by fighter jets? Why not? Why do you exclude this version? You're a journalist. We're not insiders. You know, we are not witnesses. 
How could we know for sure? That's crazy, you know? I want to see all the proof, this all the evidence right. before is a, I make a decision. Yeah, this is That's right. how I go. When the USA from Anfang an über diese MH17-Geschichte berichtet haben oder ihre Kommentare abgegeben haben, dann haben sie nicht gelogen. Sie haben nur sehr geschickt ihre Worte gewählt. Die Hillary Clinton zum Beispiel hat in einem Interview, das kann man im Internet noch finden, da hat sie gesagt, dieses Flugzeug ist definitiv mit russischen Waffen abgeschossen worden. Es ist die Wahrheit, denn die Ukraine hat nur russische Waffen. Aber es suggeriert etwas vollkommen anderes. Und das ist der Punkt. Das ist also eine unglaublich geschickte Propaganda, wo man zwar eine Wahrheit sagt, aber nicht den Zusammenhang, in der diese Wahrheit steht, darlegt. Es geht mir darum, zu verhindern, dass hier Entwicklungen stattfinden, die für alle Beteiligten nur negativ sein können. Und vor allem, dass es schon wieder eine Lüge ist, auf die kriegerische Handlungen aufgebaut werden sollen. Wir haben in der Geschichte der letzten 100 Jahre so viele Lügen, die Kriege begonnen haben. Ich meine, da fangen wir an mit dem Ersten Weltkrieg, mit der Lusitania. Wir gehen über den Zweiten Weltkrieg, wir gehen über den Irakkrieg, wir gehen über den Libyenkrieg etc. etc. Überall Lügen. Und wir wissen, wer diese Lügen benutzt hat, um damit einen Kriegsgrund zu finden. Es waren nicht die Russen. Your parents haven't been to... They have. They went across the Trans-Siberian in the 1970s. 1977, I believe. Wow. Mm. That's interesting. Mm. Did they enjoy it? Yeah, I think so. Yeah. I was so with you They didn't like the food and drink very much because uh, I remember Mum really missed... She couldn't find any milk. And they eventually got to a train station where she thought she'd seen some milk in a, in a shop front. And they went to buy it. And it ended up being a whole big... Um, uh, jug of yogurt rather than milk, so she was very disappointed. <laughs> <laughs> well, uh, it was back uh, in the Soviet Union, mm. yeah, we had problem with food and stuff, so, mm. <laughs> yeah, but... But they thought it was very interesting, and I think my dad especially enjoyed places like Lake Baikal. I would like to go to Russia. I love my profession. But my first interest is uh, in literature and try it myself. So I have some uh, novels published. I have more than 40 years experience in all kinds of disasters. Many uh, air crash disasters, all the great air crash disasters in Holland, I handled myself. The Dutch government should have done much more, should have been much quicker to go to the crash site. They should have been there because they have been given the lead of the investigation by the other countries like Malaysia and Australia. Um, that has also have also a lot of victims. Holland has the 196 uh, victims. It is killing if you have got a lead and you don't don't do anything. This is killing. This is stopping the whole process. Do you know that OSCE mission? They've been to the place of air crash like two times already or even three times. Yes. So I don't think there is real problem to postpone this investigation. I completely agree with you. I wrote to the Prime Minister that it is unbelievable that they uh, did not do what they had to do to go, go to the uh, crash site and to have a, a preliminary report. Our Prime Minister said, well, I cannot sit down with the separatists because then we would recognize that they have an own state. I said, this is bloody nonsense. You can sit down and talk with the people under reservation of all rights. That we talk with you doesn't mean that we recognize your state. This is possible. They didn't try. They didn't do anything. I took the risk. I'm not afraid for no one. So I took the risk. I urged the prime minister. I uh, hold them liable for the damage.
I know something about psychology. The first, something happens, something very um, awful happens, some big accident, something traumatic. Okay. The first information you get after that gives you an interpretation of what you think, what would happen. The Dutch people, 70 or 80 percent, um, two weeks after the accident, uh, said, yeah, we're sure the separatists did it. When I say to a journalist, look, just look at, at, the, at the other side, what they're saying. Oh, no, we're not, they literally say this to me, we're not interested, we know what happened. And they say, what, we, you are a journalist, you know what happened, this is not what a journalist is supposed to do, you have to look for things, and you have to weigh this information, that is your task. And yes, this is worrying. The real proof will be when there is a fully honest investigation. Of course. When we, uh, we search the bodies, when we search uh, uh, the material, on the plane. That's, that's the most important proof we could get. And when we get uh, a totally good information from the radar information, etc., etc. Before that, anything is speculation. And this is where the real problems begin at the moment. Because in, when you look in the media, you get the impression that the Dutch are the leading investigation team. Well, it's not at all. The, the leading investigation is done by Kiev. They delegated uh, some um, part of the whole investigation to the Dutch. The party where it is delegated to is not the leading party at all. It's still the bus who is the leading party. And the bus is still Kiev in this thing. And I found some um, uh, documents about it. Well, look, this is an agreement between Ukraine and the Netherlands. It used to be secret for one and a half months or two months. They still haven't told officially it's very strange, but suddenly it appeared on the website of the safety board. You have to look through the website all, but it's there. It says that there must be full cooperation between Kiev and the Dutch. There must be full information going to both sides. Um, they also said that the Ukrainian investigations must be part of the Dutch um, investigation. So that means, in fact, there is only one investigation that is not a Dutch investigation, but a Dutch Kiev investigation. Right. That's what the treaty means. And both and parties can, can also um, uh, say, can keep things secret if they want. So if Kiev wants to keep things secret, they can do it. My mum and dad, 67 and 62. Well, dad would have turned 68 on the 21st of September, which is when we had the funeral. And I planted this tree when we had the funeral for my parents, actually. It's a Morton Bay fig tree. It will be massive oh. in 100 years or so. I told Paul before that so many miles away, you know, yeah. what happened there affects him personally. Yeah. Mm. I think that um, the sooner that that conflict can be resolved, the better uh, for everyone. And certainly for the people on the ground, as well as the families of the victims of the... MH17. Both sides have to admit that they've both been behaving badly, you know. Wir brauchen hier bloß über die Italia 880 sprechen, die ich glaube, es war 1988 über Italien abgeschossen worden ist, wo sie dann zehn Jahre später veröffentlicht haben, dass es die Amerikaner waren, die mit einer Luft-Luft-Rakete, diese DC-9 war das damals, abgeschossen haben, weil sie gedacht haben, das wäre die Maschine von Gaddafi. Aber zehn Jahre später hat diesen Skandal niemanden mehr interessiert. Und die Gefahr besteht, dass hier genau dasselbe passiert, dass man irgendwann in zehn Jahren erfahren wird, ja, das und das ist dann da passiert, aber bis dahin ist die Welt eine andere und es wird keinen mehr interessieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Wenn wir etwas tun konnten für den Weltfrieden, dann tun wir das. Yes, that's very important.
in what way could um, pouring more weapons into Ukraine possibly contribute to a peaceful resolution? Well, it provides that opportunity or that flexibility. It doesn't mean that that policy has changed and it hasn't changed.